ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എസ് എ പി ലാ മലയാളം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് എ പി കോമൺ എറേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് എസ് എ പി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ പിയിൽ ഒരു എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന കോമൺ എറേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എറേഴ്സ് നമ്പർ വൺ ദർ ഈസ് നോ ഐറ്റം കാറ്റഗറി അസൈൻഡ് ടു അക്കൗണ്ട് ഓർ കമ്പനി കോഡ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ജി എൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് സാധാരണ ഈ ഒരു എൻട്രി കണ്ടുവരാറ് എഫ് ബി ഫൈവ് സീറോ എഫ് ബി സെവൻ സീറോ എഫ് ബി എഫ് ബി സിക്സ് സീറോ എഫ് ഡാഷ് സീറോ ടു എഫ് ഡാഷ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഇതേപോലെ ടീ കോഡുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ എറർ കാണാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു എററായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതൊരു കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഭാഗമാണിത് അതായത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഏരിയ എസ് എ പിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത കമ്പനി കോഡിനാണ് ഈ ഒരു എറർ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അവരുടെ കമ്പനി കോഡിനകത്തിൽ എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് ലെവൽ അത് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് ലെവലിൽ ഇത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള എല്ലാ കമ്പനി കോഡിലേക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അയാളുടെ കമ്പനി കോഡിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അയാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഇത് ക്ലയൻറ്റ് ലെവൽ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യാത്ത കമ്പനി കോഡിലെല്ലാം ഈ ഒരു എറർ മെസ്സേജസ് വരുന്നത് സാധാരണമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എറർ മെസ്സേജ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കമ്പനി കോഡ് ലെവലിൽ ഇൻആാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ എസ് എ പി ആർ പി ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി ആൻഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് പവർഫുൾ ടൂൾ ടു ഗെറ്റ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ്ലി ഫോർ സെഗ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വിത്ത് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ദ ലൈൻ ഐറ്റം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വി ഡിഫൈൻ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം അപ്പം ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂളാണ് സെഗ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എൻഹാൻസ്ഡ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനി കോഡിൽ രണ്ട് പ്രൊഫസൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രൊഫസൻ എക്സും പ്രൊഫസൻ വൈയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രൊഫസൻറ്ററിലേക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്യണം അപ്പം പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്ന എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫസൻ എക്സിൽ എണ്ണായിരം പ്രൊഫസൻ വൈയിൽ രണ്ടായിരം ഒരു ടാക്സ് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരം രൂപയുടെ ടാക്സ് അപ്പം ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് പതിനൊന്നായിരം രൂപ നമ്മൾ സെയിം എൻ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പ്രൊഫസൻറ്ററിലേക്കും സെയിം എൻ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളത് ഒരുമിച്ചങ്ങ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഒറ്റ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എൺ എണ്ണായിരം സെക്കൻഡ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ രണ്ടായിരം ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ തൗസൻഡ് ടു വെൻഡർ ഇലവൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എണ്ണായിരം രണ്ടായിരം പതിനായിരം പ്ലസ് ആയിരം രൂപയുടെ ആകുമ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ ടാക്സ് കൂടെ ആവും അപ്പം മൊത്തം പതിനൊന്നായിരം രൂപ അത് വെൻഡറിന് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പോസ്റ്റിംഗ് കീം എല്ലാവരും വെച്ച് ഈ ഒരു വ്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എൻഹാൻസ്ഡ് വ്യൂ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനേബിൾ ചെയ്യാം ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് പ്രൊഫസൻ്റർ വൈസിൽ അതിനെ സെപ്പറേറ്റായി കാണിക്കും അതായത് ഓരോ പ്രൊഫസൻറ്ററിലും എത്
അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ടാക്സ് എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എക്സ്പെൻസ് നോക്കിയാൽ മതി എക്സ്പെൻസ് പ്രോഫ് സെൻ്റർ പ്രോഫ് സെൻ്റർ എക്സിന് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എണ്ണായിരം പിന്നെ പ്രോഫ് സെൻ്റർ വൈക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് എൺപത് പെർസെൻറ്റേജും ഇത് ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ടാക്സിൻ്റെ എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണായിരം എണ്ണായിരം സോറി പതിനായിരം രൂപ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ പതിനായിരത്തിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനമാണ് എക്സ്പെൻസ് വണ്ണിലോട്ട് പോകുന്നത് പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് എക്സ്പെൻസ് പ്രോഫ് സെൻറ്റർ വൈലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം പ്രോഫ് സെൻ്റർ എക്സിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫ് സെൻറ്റർ വൈലോട്ടും പോകും അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ടാക്സും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ആയിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് ശതമാനം എക്സിലോട്ടും പോകും ആയിരം രൂപയുടെ ടാക്സ് ഇരുപത് ശതമാനം വൈലോട്ടും പോകും ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വെൻഡറിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രോഫ് സെൻറ്റർ എക്സിൽ നിന്ന് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയും പിന്നെ പ്രോഫ് സെൻറ്റർ വൈലേക്ക് പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇരുപത് ഇലവൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ പ്രോഫ് സെൻറ്റർ എക്സിൻ്റെ എക്സിൽ നിന്നും പ്രോഫ് സെൻറ്റർ വൈലിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ചെയ്താലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബെറ്റർ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് വൈസിൽ അല്ലെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫ് സെൻ്റർ എന്നുള്ളത് കോ സെൻ്റർ ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഏരിയ ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലേക്കും പല എലമെൻറ്റിൻ്റെ വോയ്സിൽ നമുക്ക് അതിനെ സെഗ്മെൻ്റ് ആക്കി നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എററിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമ്മുടെ എറർ ദർ ഇസ് നോ ഐറ്റം കാറ്റഗറി അസൈൻഡ് ടു കമ്പനി കോഡ് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ആ എറർ എങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഈ എറർ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ബി പോസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു എൻട്രി അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു സാലറി ആണ് സാലറി അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ജീൽ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഡോക്യുമെന്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദ ഓൺലൈൻ ഡോക്യുമെന്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഈസ് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്റ്റീവ് ഇൻ യുവർ സിസ്റ്റം ഇപ്പം ഡോക്യുമെന്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആക്റ്റീവ് ആണ് ക്ലയൻറ്റ് ലെവലിൽ ആക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും കമ്പനി കോഡ് ലെവലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരും അപ്പം ഒന്നുകിൽ അത് ക്ലയൻറ്റ് ലെവലിൽ ഡിയാക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി കോഡിൽ ഡിയാക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക ക്ലയൻറ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ ഡിയാക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അണ്ടർ ആ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള എല്ലാ കമ്പനി കോഡിലും ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻആാക്റ്റിവേറ്റ് ആവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കത് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം ഒന്ന് ക്ലയൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി കോഡ് ലെവലിൽ അത് ഇൻആാക്റ്റിവേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കത് നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സ്ലാഷൻ കൊടുക്കുക എസ് പി ആർ ഒ എസ് എ പി റഫറൻസ് ഐ എം ജി ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ജനറൽ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിങ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ദെൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആക്ടിവേറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആക്റ
ഇതിനെ കമ്പനി കോഡ് ലെവലിൽ ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം ഡിയാക്ടിവേഷൻ പെർ കമ്പനി കോഡ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലയൻറ്റ് ലെവൽ ഇതിനെ ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഒറ്റ കമ്പനി കോഡിലും പിന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വർക്ക് ചെയ്തില്ല ഇനി നമ്മുടെ കമ്പനി കോഡിൽ മാത്രം ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഡിയാക്ടിവേഷൻ പെർ കമ്പനി കോഡ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ പൊസിഷൻ എടുക്കുക അവിടെ നമ്മുടെ കമ്പനി കോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനി കോഡ് ലെവലിൽ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മുടെ കമ്പനി കോഡ് മാത്രം എടുക്കുന്നു അതിനെ മാത്രം നമ്മൾ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് ലെവൽ ആക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ കമ്പനി കോഡ് ലെവലിൽ ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനി കോഡിൽ മാത്രം ഇത് ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് കമ്പനി കോഡിൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ എറർ വരില്ല നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എഫ് പി ഫൈവ് സീറോ വീണ്ടും എടുക്കുക ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക സെയിം എൻട്രി തന്നെ ചെയ്യാം സാലറി ഡെബിറ്റ് അതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് കെ എൽ സീറോ ടു ദെൻ ബാങ്ക് ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് സ്റ്റാർ ടെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് കെ എൽ സീറോ ടു അതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് സേവ് ചെയ്യാം ഡോക്യുമെൻറ്റ് പോസ്റ്റഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കമ്പനി കോഡ് ലെവലിൽ അതിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് പോസ്റ്റായത് ഇനി നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്ത് അത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അൺചെക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നമ്മുടെ കമ്പനി കോഡിൽ എനേബിൾ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിന് കുറച്ച് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ കോൺഫിഗറേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എസ് ഐ പി പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ല